Sasha Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka har ma da shafin mu na internet wato bbchausa.com Man saurare assalamu alaikum rabi a tuka burin ka ce ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi a gogon Najeriya da Niger wato bakwai da rabi kenan a gogon GMT da Ghana To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban hukumar yan gudun Hijirar Palestina wata majalisar dinkin duniya ya ce har haran Isra'ila a rafa da ke kudancin Gaza ya tilastawa mutane sama da 1800 barin mahallan su yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai har haran a Gaza sojojin Isra'ila da sun ce sun kashe mayakan Hamas sama da 70 cikin kwana guda a Najeriya tsohon gwamnatin jihar Katsina Barista Ibrahim Shehu Shema ya bayyana dalilin sa na komawa jam'iyyar APC mai mulki Najeriya ta shiga wani da kuma yana yin nan tsakani da Allah in muna son mu gaya mu kanmu gaskiya kuma sa tsoron Allah ciki sai duk wanda yake nufin Najeriya da alheri da jihar Kazan da dare ya zo ya ba ta gudunmu a cici Najeriya ba ta yi ciki to muna kuma ta haida filin amsoshin takardun ku amma kafin nan sai na fara da karantu maku labaran duniya Shugaban hukumar yan gudun Hijirar Palestina wata majalisar dinkin duniya ya ce har haran Isra'ila a rafa da ke kudancin Gaza ya tilastawa mutane sama da 1800 barin mahallan su. Philip Lazarin ya ce mutanen na tserewa ne duk da babu wata hanya tsira da za su iya amfani da ita wajen guduwa yayin da suke kuma komawa yankin dake da karancin ruwan shah da tsaftar mahalli. Sojojin Isra'ila sun ce sun sake gano gawar wani daya daga cikin wadanda Hamas ya garkuwa da su a Gaza. Yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hara hara a Gaza, sojojin Isra'ila sun ce sun kashe mayakan Hamas sama da 70 cikin kwana guda. Rahutanni na cewa kalla farahu la 15 ne aka kashe tare da jikka ta gwammai a sansanin yan gudun Hijira na Jabaliya. Adadin da ba a tantance ba. A cikin wannan makon da Isra'ila ta zafa fa hara haran da take kai wa sansanin The fighting raging in the Jabalia refugee camp for the past several days. Wakilin BBC ke nayi ke cewa a cikin kwanakin nan ana tafka kazamin fada a sansanin na Jabalia fiye da wanda aka yi arewacin Gaza. A bayan da Isra'ila ta sha bayyana cewa ta kammala samamenta na Jabalia hakan dai na zuwa ne yayin da ake ci gaba da rikici a rafa da ke kudancin Gaza. To yayin da ya rage mako biyu ayi babban zabe a Afirka ta Kudu tsohon shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya kaddamar da manufofin sabon jam'iyyar sa. Jam'iyyar MK ta yi alƙawalin samar da miliyoyin ayyukan yi ga matasa. Babu dai tabbacin ko sunan Mr. Jacob zai fito cikin takardar kada kuri'a saboda manyan laifukan da aka taba samun shi da su. Zaben na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fuskanta matsin tattalin arziki da rashin aikin yi ga matasa. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Yan kasa ya kasa Iran wadda ta samu kyautar zaman lafiya ta Nobel Nargis Muhammad na fuskanta wata sabuwar tuhuma bayan da ta zargi jami'an tsaro da yin lalata da fursunoni mata iyalanta sun ce za a fara shari'ar a gobe lahadi a watan da ya gabata ta aiki da wani sakon murya ga magoya bayan ta daga gidan yarin da take da ke Tehran inda ta Allah wadai da abin da ake aikatawa ga fursunoni mata Despite having spent 12 years of her life in jail. Wakilin BBC ya ce duk da tsawon shekara 12 da ta kwashe a gidan yarin. Nargis Muhammad Bata ba ta shakkar bayyana ra'ayin ta. Ya gogon mai ta sha nuna adawa da matakin gwamnatin kasar na tilastawa mata rufe kansu. Baba abokin shugaban yan adawa na Russia Margai Alexei Navalny ya ce ba zai taba dena adawa da shugaba Vladimir Putin ba duk da harin da aka kai masa a watan Maris. A yayin harin da aka kai masa a Lithuania shugaban ma'aikata na Mr. shugaban ma'aikatan na Mr. Nabalni ya ce an karya masa hannu ya kuma ce yayi amanar hakan wani sako ne Mr. Putin ya aika masa da ke nuna za a iya cin masa a duk inda yake Mr. Volkov ya bayyana mutuwar Nabalni da wani babban tabo sai dai ya shaida wa BBC cewa mutuwar ta sa ba za ta tafi a haka ba He asked us to never give up and to Yace ya umarce mu da kada mu yi kasa a guyuwa wajen cin galabar Putin tare da samar da kyakkyawan yanayi a Russia. Ya kuma zargi shugaba Putin da kashe dubun dubatar mutane da suka hada da yan adawa da kuma yan Ukraine. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan 
sha labaran duniyar daga nan sashin Hausa na BBC sai kuma shirin amsoshin takardun ku tare da Ibrahim Yusuf Muhammad Masauraro assalamu alaikum Ibrahim Yusuf Muhammad ke muku barka da warhaka a cikin shirin amsoshin takardun ku daga nan sashin Hausa na BBC inda a shirin namu na yau zamu ji tarihin wata shahararriyar kofa a jihar Kanan Najeriya to tamayar mu ta farko dai ta fito ne daga Lawal Baturi wanda yace yana son ya samu bayani kan tauraron dan adam da kuma amfanin da yake da shi ga kasashen duniya to domin samun amsar wannan tambayar sai na tattauna da malam Umar Salih Gwani wanda injiniya ne kuma masani kan al'amuran sadarwa kuma ya fara ne da yamin bayani kan menene shi tauraron dan adam wato tauraron dan adam na ura ne wanda yake akan harba shi zuwa sararin samaniya inda yake shawagi kuma ana amfani da shi wajen abubuwa da dama alan misali kaman wajen sa ido akan yanda yanayi na iska ke kewaye da duniya yanda yanayi na ruwan teku suke juyawa ana amfani da shi wajen leken asiri har aka zo aka samu cigaba inda ake amfani da shi wajen watsa shirye-shirye na radio ko na gidajen television da soran su yanzu an samu cigaba wanda ake yin su tauraron dan adam din wanda suke da faranti wanda yake amfani da hasken rana ya maida shi hotel lantarki saboda ya bashi dama ya ci gaba da gudanar da ayyukan sa din menene ainihin muhimmancin shiga kasashen duniya da zaka kasashen duniya suna ta rububin suna so su har ba tauraron dan adam zuwa sararin samaniya kasashen da suka ci gaba sun fahimci kan cewa in dai har kana son kai rinjaye ko ta wajen fannin kasuwanci ko wajen fannin tsaro din ko kuma wajen fanni na mu'amala da sauran jama'a na cikin duniya to kamata ya ce ka mallake shi misali yanzu ta wajen fannin aikin gona zaka iya hasashe ka san yaushe ne za a yi ruwan sama yaushe ne za a samu fari saboda ka sanar da manoman ka yaushe kamata su yi shuka sannan kamar yadda na ce na wajen tsaro idan kana kallo zai rika leko maka asirin kasashe wanda yake kake hamayya da su zaka iya gani yanda suke aiki aike da sojojin su da inda ake tafiya da kayan yaki da soran su zaka iya hango tashin jiragen sama da kuma saukan su a da kasar amurka ce kawai zuwa kasar rasha suke da shi aka zo abin ya fadada ya kasance yanzu akwai kasashe kamar irin su kasar Faransa irin su kasashen India kasashen China kasashen Iran da soran su su Isra'ila da suka mallaki wayannan taurarin dan Adam din ko munan Najeriya akwai wanda ake kira Night Concert 1R wanda ake amfani da shi wajen sadarwa da kuma watsa shirye-shirye na television to shi wannan tauraron dan Adam din yana lalacewa in kuma ya lalace ta ake gyara shi ko kuma ta ake sauya shi a yadda ake kirkiran sa ake kerawa din yana da shekaru na iya aikin da zai iya yi bayan wannan shekarun kuma gaskiya babu wani gyara da ake yi masa sai dai ayi kokari a karkato shi inda yake zai fado to saboda nisan inda yake shawagi din da doron kasa na duniya kafin ya iso duka bangarorin da aka yi amfani da shi na kera shi din sukan kone so sai ya zama kananan barbashi ne kawai wanda za su iya isowa cikin sararin samaniya na duniya din galibin su baya wuce shekara biyar zuwa shekara 115 sun gama aikin su so kafin nan kuma an kirkire wani wanda zai maye gurbin su to madalla malam umar sale gwani kenan masani kan al'amuran sadarwa to sai kuma tambayar mu ta gaba wadda ta jibanci banganan lafiya kuma ta fito ne daga bawa abdullahi maska inda yake cewa yana son ya san mece ce cutar sankaro kuma wuce hanya za a bi domin gujewa kamuwa da ita to daliba mai neman sanin makamar aiki Amina Salu dan tata ta nemo mana amsar wannan tambayar inda ta tattauna da Dr. Abdullahi Dalhatu daga sashen kula da cututtuka masu yaduwa na asibitin koyarwa na jami'ar Ahmadu Bello dake zariya cutar sankaro wata cuta ce wacce kwayoyin cuta ne suke hadda sashi wato kokolwan dan adam tare da ainihin abin da ake ce masu final court ko lakka yana da wani murfi dake rufe shi to a mafi yawan lokaci idan kwayoyin cuta suka kama wannan murfin to shine sai a ce mutun ya samu sankaro a mafi yawan lokaci ko ya kasantsu ya fadi ne a cikin annoba ko kuma ya kasance wani lokaci yakan faru jifa jifa ne amma musamman irin farko farkon damina haka 
akan same shi yazo a cikin anno ba sai kaga gida mutane da yawa sun samu wannan abun to doctor ta yaya za a iya gujewa kama da irin wannan cutar to musamman da yake ita kwayan cuta ce da take yaduwa tsakanin mutane da mutane zama cikin cin ko san jama'a saboda ana daukan cutan ne ta hanyar ainihin shakannin ba shi ne dauke da wa'annan kwayoyin cuta din so zama cikin cin ko san jama'a yana daga cikin abin da ke hafar da shi to dai daga cikin hanyar da za a guje ma shine mai kasance mutane ba su zama cikin cin ko san jama'a in ma ya kasance dole akwai mutane da ya zama tagogi da ainihin kofuna na wannan gurin da mutane suke zama ya zama suna bude inda iska zai rika shiga yana karakai na ya shiga ya fita sannan kuma akwai hanyoyi da ake kariya da shi ta hanyar riga kafi da ake amfani da shi akwai suna da riga kafi yawanci an fi mayara kanana domin cutan tana da ainihin matsala sosai ga yara kanana so akwai wannan riga kafi da aka saba ana yi na abinda riga kafi ne yau da kullun wato suna kin shiru cin immunization yawanci manya manyan kwayoyin cutan da suke kawo wannan ciwon akan yi mayara kuma cin abinci mai gina jiki yana daga cikin abubuwan da abin da ya kasance mutun yana da cin abinci mai gina jiki sauran duk wani abu da zai karya garkon jiki kuna kara tsananin wannan rashin lafiyar na san karo ga dan adam to madalla dr abdullahi dalhati kenan likita a sashen kula da cututtuka masu yaduwa na asibitin koyarwa na jami'ar amadu bello dake zariya yanzu kuma sai mu je ga tambayar mu ta gaba wadda ta fito daga liman kabuga kuma cewa yayi ina so ku bani tarihin kofar kabuga dake jihar kanan Najeriya to abokin aiki na Khalifa Shehu Dokaji ya zanta da Malam Bella Hassan sarkin kofar kabuga kuma ya bayar da takaitaccen tarihin wannan shahararriyar kofar wannan kofar ta kabuga ta fice tana da shekara 1446 in gina kofar kabuga ta lokacin sarkin Kano Muhammad Zaki kuma har Allah ya kawo mu wannan lokaci kofar kabuga tana nan tare da kiken tarihi kamar yadda aka santa da wasu abubuwa wanda ba kofofin Kano cikin kofofin Kano kaf ba kowace tafi da wannan hau ba kamar ya aka yi ta samu sunanta na Kabuga to kofar Kabuga yanda mu ma muka tashi muka tafi tarihi akwai wani malami da yake nan kofar Kabuga ana ce masa malam Muhammad Sa'i to akwai matar sa da Allah yi warsuwa ta sai zamto saboda ka wannan dan kanin sa da matar nan ya kasa gura ya tafi gindin kabari tai da sunan sa malam sani dan an zo yan uwa da bukari sun zo yi masa tajiya ina malam sani da tai ya buga a warani to kafin shi malam ba wuce na tabe ta yin mai dadi a baki din da ka wannan da samu sunan kabuga hakin shi sunan kenan kabuga a warani ka ce wannan kofa ta bambanta da sauran kofofi da ke Kano kamar me ya bambanta ta da sauran kofofin inda muka samu tarihi ta gamma da kamar gabata kofa ce wadda ta nan turawa suka shigo Kano sai ke ne nan kofar Kabuga unguwa ce wadda Allah ya albarkace ta da abubuwa kala kala ba alfahari ba kaf Kano babu unguwar da Allah ya hada mata makarantu irin kofar Kabuga a jerin sarakuna na wannan kofa kai kai ne na nawa da farko akwai sarkin kofa Muhammad Ibrahim na bitu akwai sarkin kofa Muhammad Attahiru na uku su akwai sarkin kofa Muhammad Yahya na hudu su akwai sarkin kofa Muhammad Yakub sanan na biyar din su akwai sarkin kofa Muhammad Hassan na shidan su akwai sarkin kofa ni kenan Jalla Hassan kafin shi ainihin sarautar kofa ma hasali sai sa daukai majiya karfi su ake nadawa sarautar kenan kai ma sadaukin ne kenan ha ba sadauki bane amma dai alhamdulillah ba abu zamu ce da Allah to ma sha Allah Malam Bella Hassan kenan sarkin kofar Kabuga dake jihar Kanan Najeriya. To kuma duk wannan amsar muka kammala shirin namu na wannan makon. Da fatan masu sauraro sun amfana da amsoshin da muka baya. Amma da din dukkan waɗanda suka taimaka shirin namu ya kammala, Ibrahim Yusuf Muhammad ke fatan mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na BBC. an gaishe ka Ibrahim Yusuf Muhammad to yanzu karfe 9 ne saura minti 16 agogon Najeriya da Niger takwas saura 16 agogon GMT da Ghana 
rabe ta kabarin kace ke gabatar muku da shirin dare daga nan sashen Hausa na BBC baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com za a iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata to madalla yanzu kuma sai filin gane mini hanya Nigeria ta fada cikin mawuyacin halin da take bukatar duk wani mai kyakkyawan niyya ga kasar ya tallafa wa shugabanni a dukkanin matakai da nufin tsamo ta zuwa tudun mansira. Tsohon gwamnatin jihar Katsina da ya sauya shiƙa zuwa jam'iyyar APC mai mulki Barasa Ibrahim Shehu Shemani ya bayyana haka yayin zantawa da yayi da BBC a baya bayan nan. Ya ce Nigeria na fama da matsaloli kamar na matsin rayuwa da tabarbarewar tsaro musamman a jihohin Arewaci cikin har da mahaifarsa ta Katsina inda rike cin yan fashin daji ya raba din bin mutane da garuruwan su na tattauna da shi kan batutuwan siyasa da dama amma na fara ni da tambayar sa ko yaya zai bayyana kwazon mutumin da ya gaje shi a mulkin Katsina wato Aminu Bella Masari wato na farko zan fara da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama muka tafiyar da shugabanci na jihar Katsina shekarar 8 kuma muka gama muka zo ga mu zanne cikin koshin lafiya da kuma iyalaina da kuma sana'a ta ta aikin lawaya na kasa da kasa da na kamfanonin jiragen sama da na kamfanonin duniya wanda na saba yi dama kafin in je in zama kuma shine shari'a a jihar Katsina kuma na zama gwamna to alhamdulillah ba abin zan shi sai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to wasu da yawa musamman in siyasa idan sun sauka daga kan makami suna kokin cewa al'umma suna jayewa daga gari su bayan sauka daga makami shin ya naka bangare gaskiya na gode ma Allah ne yanzu kullun na shiga cikin jihar Katsina in banda in hadu da mutane masu godiya da sa albarka gaskiya shi ne ke gade a rayuwa ta kuma Allah ne yake nufin mutum ya ga irin wannan yawanci aka sali sai ba ka da rai ma sannan ake yaban abin da kai amma gaba na gaban ido na kuma na san tun da ke Katsina ce kuna jin bayanin mutane a gida mutane masu mafi yawa suna sa albarka ba lalle bane kowa da kowa ce ya gamsu da abin da aka yi saboda haka rayuwar dan adam take amma dai aka sari mafi yawan mutane suna fatan alheri suna addu'a ni ko na gode ma Allah ka ci gaba da ganin tururuwan mutane musamman ta bangare wanda suke zuwa suna zagaye ka to ai zagaye ba na dai ganin mutane masu zuwa suna gaishe ni bayan na bar office da dama suna nan tare da ni to kai shekara 8 akan mulki magajinka masari shi ma yayi 8 kafin ya kammala a 2023 shin koya za ka kwatanta kwazansa ta fuskar ayyukan rayuwa kasa to ai gaskiya ba na iya kwatanta abin da yayi saboda gaskiya ba ni cikin harka gwamnatin lokacin kuma ba na ban san abin da suke ba amma kai dan jihar Katsina ne kuma ka ga da abubuwan da akai to ai abin da zan gani da ban yake da abin da mutanen gari za su gani su mutanen jihar Katsina su zafi zaki ba a san abin da suke to bin magana akan abin da kai ka gani to me na gani na ya shekara 8 Allah ya bashi iko ya shekara 8 kuma shi ma ya gama ta bangaren ayyukan da akai na iya yi na rayi kasa me zaka ce akai kana ganin sun gamsar ko kuwa ni ba ni ne wanda zaki tambaya ko akin da aka kasa sun gamsar ba na office mutanen kan zaki tambaya ayyukan da shi mai muku gamsu wanda musa dai muku gamsu ta zaki samu an san to ai shi ma shi ne dan katsa ne ne ya shi ma dan katsa ne amma ba ka zani ke san na ba yawan su cin labar office na fi zama Kaduna ko Abuja kan ga kenan akwai abubuwa da yawa da za a kasana ban san su ba in nace zan yi magana kan su ban mu ci musalan adalci ba ban mu ji haka zan adace da al'umarta to sai kuma aka ji daga bisani shi ma ya bar jam'iyyar sa ta PDP to ya aka aka yi hu'ara ga ya to ban sani ba ko ya yi hu'ara ga ya ne ko ko gaskiya ke fidi maganar gaskiya shine na bar jam'iyyar PDP tun 23 ga watan March 2023 to da 23 amma baka fito ka bayyana ba a a sai dai baki bi ka fanya da labarai ba abin da ya faru su so, PDP suka fito suka ce sun dakatar da ni daga member na PDP da anyin files anyin tsohon president na senate da ayo file she tsohon governor ekiti amma ni kadai ne aka ce an hada har da executive committee na party daga ward local government da state an dakatar da su kuma ni ce ban gare lili sai ka fita kuma na rubuta takarda na bada 23 ga watan march 2023 na ce ba abu ka'ida ba ni na mataimakin shugaban jam'iyyar na kasa mai kula da jihohi shatar na arewa ni ne chairman na national disciplinary committee na PDP a lokacin ni ne drafting rules of procedure na discipline na kasar nan amma aka waye gari ba wanda aka ga magalafin shi 
ba a ce ga abin da kai ba ko mutane da aka zaba suna da shekara biyu ne rage musu su gama tayin a dan su zababbi dole a lakta people by the pdp system amma wasu kawai yi gari suka ce sun suspend dan su shi yasa na bada 48 hours notice cewa a dawo da su kuma a da a lifting suspension kansu a lifting kai na sannan kuma a dawo a mun bayanin me yasa aka haka in ba a yi ba within 48 hours na bada jami'a pdp na bada nan takarda a matsayin notice na bari bayan wata bayan awa 72 sai aka da wace an da an dukta suspension kai na wato dada kada da an janye shi da ayo fayo shi da an yin fayo sayin ni kuma abin da na ce wanda aka zaba wancan bayan Allah da suke kan kujera an ci da su ba kan ka'ida ba ba ce komai ba sai aka nada kiyateka to tun daga lokacin kin ga ina bar pdp to amma 